Good day everyone! Sa video nito, we will discuss about the coterminal angles. So, what do we mean by coterminal angles? Ito yung two angles in a standard position that has a common terminal site. So, ibig sabihin, meron tayong terminal site kapag umikot ka ulit sa unit circle na kung saan same place or same spot pa rin yung hinintuan mo. So, meron ka ulit pa rin bagong angle doon. And that what we call the co-terminal angles. Now, sabi natin, meron tayong ditong Cartesian plane, parang ganito lang siya. Let's say, meron tayo nasa mismong angle, ano tayo? Wait. We have here, from the initial side, this one, so we have, this is X, by the way, and this is Y, axis. Now, this one, yung initial side natin, lagi lang po yan nag-start uh, nag dito sa x-axis po natin na positive. Ito po lagi yung initial side natin. Now, paano natin malalaman yung terminal side? Ang terminal side po nakadepende po ito kung ito ay counterclockwise or clockwise. Let's say counterclockwise tayo. And note, kapag po, kapag yung ating uh, Pag ang ating rotation po ay counterclockwise, so counterclockwise po, yung angle po natin dyan ay positive. Kapag naman ay clockwise, negative naman po yung angle measurement natin. Okay? So, let's say, dito tayo, counterclockwise tayo, at dito nag-end, ayan. So, let's say ito ay 45 degrees. So, yung angle measurement na to, ito yung 45 degrees natin. Now, itong 45 degrees, at ito yung ano natin, is counterclockwise, ito yung mga ating tiyatawag na terminal side. Itong ray na nabuo na ito. Okay, so yun tatawag natin terminal side. And from that, let's say 45 degrees. So paano natin ngayon malalaman ang co-terminal angles ng given angle natin na 45 degrees? Kapag naman ito ay naka-degrees po, ang gagawin lang natin, kasi meron tayong counterclockwise and clockwise. So sa pagkuha kasi ng terminal angle, hindi lang iisa ang makukuha natin. Marami po tayong pwede makuha na co-terminal angle po ni 45 degrees. Depende po kung ano maging rotation nito. Let's say, ang rotation natin is counterclockwise. Paano ngayon makukuha yung co-terminal angle niya? Now, kapag yung angle measurement natin is in, in the degree form at ito ay counterclockwise, ang gagawin mo lang, you need to add 360 degrees mula doon sa angle natin. So, yung angle na 40 degrees, pag umikot ka dyan, ito yung, third, yung 40 degrees, yun yung magsisibig initial side mo, at iikot ka ng 360 degrees. At saan yung inikutan mo ng 360 degrees, may bagong angle ka ulit pa on. So, let's say, meron tayong 45 degrees. So, yan ay 45 degrees, yung given angle natin, plus 360 degrees. So, sagot natin yan is 400 5 degrees. So, ibig sabihin, yung 45 degrees, yung co-terminal niya is 405 degrees. And then, kung, kung another ikot ka ulit, let's say, it, umikot ka, yan, di ba? Yan yung 405 degrees natin. Now, kapag umikot ka pa ulit, ng panibago pa ulit, umikot ka pa ulit ng another uh, 360 degrees, ang may sagot mo na dyan ay 765 degrees and so on. Depende ko ilang best kang iikot ng iikot sa unit circle natin. Now, kapag namang clockwise naman ang rotation mo naman, ang mangyayari dyan, so from the 45 degrees, so dito na lang tayo mag-start. And then, pag ganito yung ikot mo, ayan, 
So, ang gagawin mo naman dyan, yung given angle, meron tayong 45 degrees, ima-minus mo lang naman siya sa 360 degrees. Ang magiging sagot natin dyan ay 315 degrees. Negative. So, negative 315 degrees. Ibig sabihin, meron tayong negative 315 degrees dito. And so on. But still, they are called terminal angles po. So, yung negative 315 degrees, 45 degrees, 405 degrees, and so on. Yan yung matatawag natin mga coterminal angles. So, marami tayong maaaring maging sagot sa pagkuha ng coterminal angles natin. Okay, now, para mas mapadali yung pagkuha natin at maging specific po, dahil po may mga restriction na binibigay, paano natin ngayon makukuha yung angle natin? Yung coterminal angle. So, meron tayo dito kailangan nating tandaan. Ito. So, meron tayong two angles are coterminal if and only if their degree measures deeper by 360 degrees K where K is an element of all integers. So, para makuha natin yung coterminal angles natin, mag kukuha lang natin yung degree measure deeper lang po siya ng 360 degrees times K. Yung K po, yan po yung magsisilbi kung ilang beses ba tayong iikot sa unit circle. Okay? So, gagamit tayo ng 3, 360 degrees K kapag yung ang angle given is in the form of degree measurement. Kapag naman ang ating angle measurement ay in the form of radiant measure, So, ang gagamitin naman natin is 2 pi k, where k is also an element of all integers. Okay? So, kapag pang in the form of degree, 360 degrees. And then, pag gradient naman, 2 pi. Okay? So, let's have an example. Meron na ditong find the angle between 0 degree and 360 degrees. If it in degrees. Or between 0 rad, and 2 pi rad if in radians. That is called terminal with a given angle. Yung angle na given natin is 736 degrees. So, pag kinawa natin yung co-terminal angle nito, maraming maaaring maging possible na sagot. Depende sa atin kung magka-counterclockwise or clockwise tayo. Okay? Now, depende kasi yon. Pero, pag merong mga restriction gagaya nito, yung angle lang daw natin, hanapin daw natin yung coterminal angle ng 736 degrees na kung saan matatagpal lang daw natin yung coterminal angle niya sa pagitan ng 0 degree to and 360 degrees. So, ito lang yung ating, ano, yan lang makikita yung coterminal angle ng 736 degrees. Okay? So, ang mangyayari dyan, para makuha natin yung angle ng, ay yung kotor mo ng angle ng 736 degrees, ang gagawin mo is get, ay, magsusubtract tayo ng 360 degrees times, ano yung K natin? Sabi natin yung K, ilang beses ba tayong iikot sa unit circle? Yung 736 degrees ba? Pa, ilang beses ba natin iikotin yan? Para matagpuan natin kung na, pang ilang ikot ba siya. Sa unang ikot ba? Diba sa unang ikot sa unit circle, 360 degrees. Nandun ba sa 736 degrees? Wala. Sa pangalawang ikot, okay, wala pa din. Pero, lagpas siya mula dun sa dalawang ikot natin. Okay? So, yung, so para makuha natin yung coterminal angles niya between 0 degree, and 360 degrees. So, magmumultiply lang natin yung 360 degrees by 2. Okay? Or, kung nahihirapan parang makuha si 2, ang gawin nyo lang, i-divide nyo lang si 360 degrees dito. Uh, 736 degrees, divide lang 360 degrees. So, kuwari mo lang yung whole number. So, that is 2. Okay? Kasi yung remainder, yun na po yung coterminal angles natin. Or, para mas madali, ilan bang 360 degrees ang mabubuo natin mula dun sa 736 degrees natin? So, meron lamang tayong dalawa. Kaya, magiging sagot natin dito ay 
degrees minus 720 degrees. Ang sagot natin yan ay 16 degrees po. So, eto na ngayon magiging final answer natin na co-terminal angle ng 736 degrees. Na kung saan si 16 degrees ay matatagpuan siya sa pagitan ng 0 degree at ng 360 degrees na positive. Kaya positive yung angle natin. Okay? So, ganun lang po yung pagkuha lang po ng ating co-terminal angle. Now, try naman natin yung sumunod na given angle natin. Meron tayong dito 13 pi over 2, right? Now, same process din naman yung ating ginawa kanina. Nag-subtract tayo ng 360 degrees sa kung ang angle given is in the degree form. Okay? Pero dito naman, ang angle naman na given ay in the form of radiant. So, gagamit tayo ngayon, instead of 360 degrees, gagamit tayo ngayon ng 2 pi. Okay? At now, kailangan natin kasi malaman yung k natin. Meron tayo ngayon 13 pi. Ayan. 13 pi over 2. Isasubtract natin ngayon siya sa 2 pi. Now, ilang beses natin ngayon, uh, ilang beses ba tayong iikot? upang makita natin ng mas malapit si 13 pi over 2. Kung nahihirapan kayo, ang gawin nyo lang ba? Ang gawin nyo lang, 13 over 2, yan ay 6.5. Okay? Meron 6.5. So, yung 2 pi, ang gawin mo, isubtract natin, isubtract, i-divide natin siya. So, yung 6.5, kasi diba 6.5 pi, i-divide mo ngayon sa 2 pi, Ilan meron tayo dito? Meron tayong 3 pi and something. Okay? So, ibig sabihin, meron kang tatlong uh, whole number na nabuo mula dun sa, sa 6.5 natin. Yan ay making 3. So, tatlong beses natin ngayon, uh, imumultiply si 2 pi. Kasi tatlong beses natin siya, uh, tatlong beses tayong iikot sa unit circle po. Bale, magiging sagot natin dito ay... 13 pi, ah, sorry, angat lang natin ng contact. Ah, wait. So, 13 pi over 2 minus 6 pi so, ang sagot natin dito ay pi over 2. So, ito na po yung final answer natin. Yan yung magiging co-terminal po ng ating sagot. So, to pi over 2, rad. Now, one thing pa para mas makuha natin kung ano ba, paano ba natin makukuha yung co-terminal angle din to. So, pwede natin hatiin si 13 pi over 2. So, alternate to ah na solution. So, ito yung ginagawa lang natin. So, 13 pi, pwede natin yung 13 pi, pwede natin siyang separate ng another pa. So, pwede natin siyang gawin as 3 pi plus uh, 6 pi plus uh, pi over 2. Tama? So, 6 pi plus pi over 2, yan ay equal sa 13 pi over 2. Now, yung whole number na yan, disregard mo na yan. Kasi yan, para, ito na, ito na yun eh, 2 pi times 3, yan na po si 6 pi. So, yung, yung remainder natin na pi over 2, so, yan na po yung magiging sagot natin. Okay, yung natitira, o yung remainder natin, yan na po yung mismong uh, co-terminal angle ng 13 pi over 2 ay pi over 2, right? Okay? So, ganun lang po yung pagsusob lang natin. Now, paano naman kapag yung angle naman natin ganito? So, ibig sabihin na kunin natin yung kung kanina kinukuha natin yung positive angle niya, ibig sabihin na ka, ka, ano tayo counterclockwise. Dito naman is kunin naman natin yung negative. So, paano tayo magbibigay ngayon ng value niyan? 
Okay, so that, let's say meron tayong um, Let's say we have uh, negative 380 degrees. So, kunin natin yung negative value, negative uh, co-terminal angle ng negative 380 degrees. So, anong gagawin natin dito? mag add ba tayo o magsusubtract? Pero, titingnan muna natin yung angle na, yung angle given natin. Disregard muna natin si, yung, uh, yung minus or yung negative sign na yan. So, 380 degrees. Ito ay great. Si 380 degrees ay greater siya sa 360. Di ba? Lagi lang tayo nagdi-deeper lagi by 360 degrees. Since ito ay mas malaki, so ang gagawin mo na lang, since pag sa unang ikot, so we're going to add 360 degrees. So, ibig sabihin, pag sinubtak natin yan, ay pag in natin, ibig sabihin ng 360 degrees, yung negative 380 degrees ay negative pa rin po yung magiging sagot natin. Kaya magiging sagot ito is negative 20 degrees po. So, isang best lang po tayo iikot. Kasi mas malapit si 380 degrees kay 360. And then, since negative siya, mag tayo ng 360 degrees para makopa rin natin yung negative angle, yung co-terminal angle niya. So, yan ay negative 20 degrees po. Okay? At yung negative 20 degrees ay pasok siya sa negative 360 degrees and 0. Okay? So, yun lamang po.